Hello, good evening. Hi, Gaiso. Hello, Freddy, how are you? Hello, teacher, good evening. Good evening. I am very well. Hey, how was work? Um, very busy. Very busy, huh? <laughs> yeah. All right, good. And it, it is only, what, Tuesday? And it's so busy. So imagine what's going to happen when uh, it's uh, Friday. You're going to be so tired, huh? <laughs> yes. All right. Very good. And but... uh, if Freddie, uh, were you able to work on the uh, platform? Uh, no, no, no. Maybe not. Yes. Just um, at, at 12, I think. I think on three, yes. On okay. on on the unit three, you only had done sixty percent. And today we, okay. we are going to be working on yes. a unit four. Okay. All right. I will do it. Okay. Very good. Uh, well, it's nice to have you in the class. Hello, okay. uh, Carlos. <laughs> how are you today? Hi, teacher. Good evening. Good evening, sir. How are you today? It was good, teacher. Oh, my goodness. Excellent. Well, the, did you surf today? Did you surf? See, the, the, those classes. Oh, my goodness. How 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 was it? Cansadísimo. I can I can Oh my goodness! That, that, the sun was uh, was very hard in that that moment, right? And yes, I can imagine. Very strong between ten and twelve uh, p.m. It's very strong. The sun is just uh, getting stronger and stronger and stronger. Very good, Yahaira. <laughs> how are you today? I'm fine. You're fine. Very good. Excellent. My God, it's nice to see you, Yahaira. No entendí. <laughs> it's nice to see you. Nice I miss to you. see you. It's always nice to see. Well, it's always nice to see all of you. All right. Very good. Let's see. Um, Today, well, yesterday we were working on a very important thing that it was... Uh, like how to make a request uh, for a uh, repair. In case that you have something that is not working, how do you call people and ask for help? Yes. And uh, we said that uh, we use the word would. Would you like, yes. Uh, would you like to help me with my uh, issue, right? In case that you had a problem and uh, we learned how to uh, call for help. All right, and today we are going to be still using uh, the wood, but uh, we are going to learn uh, different ways that to report a problem uh, using wood as well, and how to use wood like to, and uh, how to use the wood with a noun, and how to use wood with a, a, a infinitive verb. Okay, that is where we are heading to. All right. Uh, good evening, Oswaldo. How are you? I'm fine. And you? I'm doing great. Thank you for asking. I never feel better before. Yes. It it, it could be it could be the water. Yes. Yeah. It could be the water. <laughs> it's it's so hot over here. So I need to be drinking water. Otherwise, I will be like a dehydrated. Mm. All right. Well, I'm glad to see uh, your faces. I'm glad to see you guys are happy. And Martha, how are you today? Hello, teacher. Good evening. Good evening. And I want to congratulate you. Uh, hey, everybody. Martha finished uh, the platform already. She finished uh, all the way uh, through the final test. So congratulations to Martha. Okay, very good. Yeah, Martha and and uh, and uh, Sara. Thank you. 
Yeah, Sara. Sara is is a uh, well. She almost. She, yeah. Sara Sandra teacher. San, Sandra. That's what I say, Sandra. <laughs> <laughs> yeah. So Sandra is almost done too. Yes. Very good. And uh, so congratulations to you guys. You're gonna be able to help me with other people. All right, uh, Ida. How are you today? Hello, teacher. Hey. I don't know. <laughs> How, how do you feel? Yeah. Do you feel better today? Do you feel better today? Okay, that's good. Oh, your exercise. It looks like are you walking on the uh, El Carmen, Paseo El Carmen? Ah, no. Ya vamos a oír rancheras, ¿eh? I go to Voy para mi casa, pero es que me dejó el bus, ah, entonces mire. voy caminando. El bus más malo. Pero ya bien. Sí, tú eres tranqui por aquí, me sirve para caminar un poco. Ok, muy bien, excelente. Bueno, well, uh, okay. ya just, me pongo ahí. Yes, just be careful. Ready. All right, muy bien. Okay. Excelente. Marta, ¿qué pasó? Marta, usted salió más temprano que, que Aira. No, igual es lo que pasa que ella va al gym. Oh, yes, yes. Ahorita va del gym. Mm -hmm. Ok, very good, excelente. Yo, yo tengo que empezar a hacer eso también porque ya no, ya me siento muy heavy. Yes, necesitamos, yes. necesitamos un poquito. Sí, la de... verdad es que lo necesitamos. Sí, bueno, yo, yo lo necesito. Ustedes también. Ya, yeah. ok, so, um, let's see. Um, ¿Alguien se acuerda de lo que vimos ayer? No. I'm going to refresh your mind. Is uh, we must ways to report a problem. Yes. Ways to report a problem. Eso es lo que vimos, ¿ya? Yeah? Y vimos que um, usábamos el I would like, I would like to report an issue, an issue, yeah. I was, uh, I would like to report an issue. Oh, I would like to report a problem. That is what we went through yesterday. Um, we were uh, working on that. And uh, so today we are going to continue, but we are going to be uh, uh, learning the ways to use would like to would like to. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver las formas de cómo usar este. Vamos a ver la estructura. Vamos a ver cuando se usa con un uh, infinity verb y cuando se usa con un noun, porque hay diferentes, ¿verdad? Entonces, uh, eh, how to use would like to. Eso es lo que vamos a aprender. How to use would like to. Yeah would like to that is the right uh, pronunciation would like to okay so we use would like to for uh, different purposes okay for example um would like would the meaning of would um, quien sabe cuál es el meaning de would ¿Qué es lo que queremos decir cuando usamos la palabra would en inglés? Would like. Me gustaría. Ok, eso es lo que nosotros eh, estamos, uh, eh, sabemos que eso quiere decir, ¿verdad? Pero tonight, we're going to take a look into a different uh, point of view. Lo vamos a ver de un punto de vista, de un ángulo diferente, y lo vamos a ver como que quiere decir want, algo que quiero, ¿sí? Si sí, cuando yo digo I would like to, me estoy refiriendo a que quiero, yes, quiero. Lo vamos a ver desde ese punto de vista, que es querer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo usamos? How, how do we use it? Use it. Esa es la cuestión que usted se pregunta. Perdón. 
¿Ok? Esa es la pregunta que nos vamos, vamos a contestar. How we use it. Y lo vamos a ver de tres formas. La primera forma que lo vamos a ver es when offer, to offer something. To offer something. Yeah. Lo usamos para, when we want to offer something. Would you like a, 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 a cup of coffee? ¿Sí? Would you like a cup of coffee? Estamos ofreciendo algo, ¿verdad? Uh, también lo usamos y cuando yeah, queremos salir con alguien, yes. entonces lo vamos a hacer to invite. Vamos a poner aquí to invite. To invite somebody. Somebody. Buddy. To do something. Yeah. To invite somebody to do something. Yes. Lo vamos a usar también. Would you like to go to... Um, to the soccer game with me, yes. Would you like to? Would you like to go swimming? Yes, uh, this weekend. Sí, estamos invitando a alguien a hacer algo para nosotros. Entonces ya tenemos el segundo use y vamos a ver un third use también que lo usamos muy frecuentemente cuando to say, uh, do you want something? When you want something, what do you want in caso? Or what do you want to do? Yes. To say, entonces le vamos a poner to say, what do you uh, want to do? Yeah. To say, what do you want to do? Esa es la otra use que le vamos a dar. Cuando nosotros eh, queremos decirle a alguien, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Verdad? En el caso de, what would you like to do? Yes. ¿Qué te gustaría hacer? Yeah. ¿Qué quieres hacer? What do you want to do is what would you like to do yeah esos son los tres use dígame Aida no okay okay entonces if we're gonna use this structure yes the structure the that we're gonna be using is uh would like of course yes it's gonna be would like plus we're gonna put a verb in there or or a noun yeah you're going to give a different examples uh, different uh, examples when you use uh, would like plus a verb and when you use would like plus a noun yeah. we're going to use it in both ways alguna pregunta hasta aquí uh, martha esther estercita Sí, teacher, ahí ya me confundí porque como, bueno, usted dijo que es would like. Would, would. Pero, would. Would, así, would, would. Uh, would. Would. Como, como would. madera, como madera, would. sí, would. Como madera, would. 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 Would, would. Diga wa. Good. Wa. Wa. We. Wa. We. 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 Wo. 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 Ahora diga would. Wo. Wo. Yeah, would. Uh huh. Yes. Would. Ajá, entonces en las, en las oraciones que se ha hecho dice to offer, to, to yeah, offer. Lo, lo vamos a usar para to offer something. Yes, to offer something, lo ah, vamos a okay. usar would. Y también lo vamos a usar to invite somebody to do something. Vamos a usar el would para hacer eso. Y vamos a usar el would, uh, would like para to say what do you want to do. Por ejemplo, a preguntarle a alguien, what do you want to do? Yes, what would you like to do? Le vamos a decir, no, what do you want to do? Entonces, esos son los usos, the use of it. Ah, yes. Las tres formas para las, usarlos. Las tres, yes, tres usos que le vamos a dar. Okay. Cada uno lo vamos a ver. Y ahora, la estructura es cuando usamos el would like plus a verb. Este verb es, uh, tiene que ser infinitive. Must be infinitive. Infinitive. Yeah, infinitive verb or a noun. 
Noun, acuérdense que es, un, es una cosa, ¿verdad? Un nombre, una persona, un place, un animal, a thought, eh, it could be anything, a noun. Entonces, vamos a, a ver los diferentes, uh, uh, las diferentes estructuras. Uh, por, por ejemplo, eh, podemos decir, would uh, you like a glass of water? Yes. En este caso, lo estaríamos usando como que to offer something, ¿sí? To offer something. Le estamos diciendo, would you like a glass of water? A glass, no, gulls. No. Uh, would you like a glass of water? Yes. It's a... Entonces... Este sería, ¿qué ejemplo de estos dos? Si alguien me puede ayudar, ¿qué ejemplo de estos dos sería? Would like plus a verb o would like plus a noun? Would like plus a noun. Plus a noun, ¿verdad? Yes. Sí, would you like a glass of water? So, a glass es el noun. Sí, en este caso no estamos usando ningún verb. Entonces, would you like a glass of water? Yes. O podemos decir también, um, would, would you like, um, like uh, some coffee? Some coffee. Yeah. Would you like some coffee? Would you, would you like some coffee? Sí. Está el would plus el noun. Some coffee vendría a ser el noun. Sí. No necesitamos el, ver, el verb ahí. ¿no? O si está en el couch y está bien incómodo, yo veo, ok. Uh, would you like a pillow? Would you like a pillow? Yeah. ¿Qué es un pillow? ¿Qué es un pillow? ¿Alguien? Almohada. Una almohada. Almohada, yes. Uh -huh. Una almohada. Y, y la funda, ¿cómo se diría? Pillowcase. Yeah. Esa sería la, la, la que la, se mete en la almohada. Yes. Ok, un pillow sería un, un, una almohada. Yes. Ok, would you like a pillow? Of course, yes, absolutely. O también puedo preguntar algo. Yes. Cuando yo, I want to request something. So, si llego a visitar a alguien y yo quiero eh, tomar un poquito de agua o, o un poquito de jugo, le diría yo, I would like, would like um, a juice. A juice, please. No estamos en la casa, entonces tenemos que decir please, ¿verdad? I would like a juice, please. Yes. ¿No? O oh, si sí. si vamos a un restaurant y no nos gustó la comida o, o vamos al cine y no nos, gustó, nos cortaron la película o cualquier cosa o me subo a las ruedas y nomás me dieron half of a right entonces yo pido un, un refund que es una devolución I would like a refund yes I would like a refund, please. Please, yes. I would like a refund, please. Estamos usando el would like plus el noun. Yes, eso es lo que estamos ahorita uh, practicando. Would like plus noun. Y esto quiere decir, quiero una devolución, por favor. Sí. The would like, acuérdense que lo está, dijimos que aquí, the would like lo íbamos a tratar como want. Querer, would like, want. Mm -hmm. En este caso, would you like a glass of water? ¿Quieres una, un vaso de agua? ¿Quieres, uh, te gustaría o que quisieras café? Uh, sí, Freddy, dígame. Eh, Podría servirnos como, por ejemplo, cuando uh, se hace una orden en un restaurante. ¿verdad? Exacto, sí, y exacto. El mesero y nos pregunta... What would you like to drink? Correct. Yes. 
Yes, yeah, it's, it's lazy. I would like to drink uh, coffee. Yes, I would like to drink some tea. Yeah. Yes, okay. exactly. Mm -hmm. Now let's look at the uh, uh, would like on infinitive verb, porque así es como la, la mayoría lo hemos usado. Okay, let's look at, uh, okay, at some uh, examples. Pongámosle some, some examples. Oh, let's, hagamos lo que dijo Freddy. Yes, let's, uh, let's look at, uh, at uh, some real life situation. Sí. Lo que dijo Freddy, si estamos en un restaurant, ya como vamos a, 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 a decir, uh, uh, would you like some uh, dessert? Uh, llega el mesero y dice, would you? Would you like some dessert? Yes. Yeah, would you like some dessert? Ya le está diciendo, ¿quieres uh, a, a postre? Yes. Would you like to, would you like some dessert? Y como a veces uno queda lleno, ¿verdad? Si queda, si tiene todavía hay un, un espacio, dice, oh, yes, I would like to have a, 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 a apple pie o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero si no, dice uno, no, no, thank you. Yeah. No, thank you. Thank you. Y le dice uno por qué no quiere eso, ¿verdad? Para no irse como uh, rude. Porque si hubiera rude que le ofrezcan algo a uno y decir no, ¿verdad? No, no quiero. Ok. No, thank you. I am, dice uno, I am full. Yeah. No, thank you. I am full. Yes. Uh, would you like uh, some water? No, thank you. I'm not thirsty. Yes. I'm not thirsty. Mm. Ay, que el agua es mala, ¿verdad? Si el agua es mala. El licor no, ese, ese es bueno, porque mata a todos los parásitos y todo eso. El agua loca, dicen que es mala. <risa> Mire, <risa> David solo estaba esperando la oportunidad, vea. <risa> Estaba atento. Estaba está, atento. está bien calladito, pero nomás le hago. <risa> Repetí que Edwin no le escuchó. Ya, Edwin <risa> no le escuchó. Ya, ya, ya. Ahí está, guau. Ahí está. Sí, 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 sí. Aquí estoy, dice presente. Tranquilo, tranquilo. Ok, so, esa es una real life situation cuando usamos nosotros would like, to, uh, would like plus el noun. Yeah. Uh, ¿Alguna pregunta? Yeah. Ok, o oh, si sí. eh, a los que nos gusta, puedo borrar ya esto. Hasta aquí está bien. Sí. Para hacer espacio. Okay, no, que... todavía no. <risa> no. Yo decía no, 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 control, y no lo tenía. Control Z. Con... <risa> Vea, en <Okay>. que. <risa> es que yo le hablaba, pero no tenía conectado el micrófono. Bye. En más sin Z no trabaja. Control Z. No. Hay que me den copia. ¿Ah? Yo creo que le tomé cap, la puedo mandar al grupo. Ah, sí, Bye, okay, por favor. No me lo mandas, sí. por favor. Pero Sandra, avíseme. Gracias. Avíseme, Sandra. Que... Es que, teacher, yo le avisaba, pero no tenía conectado el micrófono. Ah, my goodness. Mira, ahí da, ahí da. Eh, el mío es más grande. Agua. ¿Ves? Pero no es loca. ¿Y qué me? Ardiente. Bueno, agua ardiente. Agua oxigenada. No, no, yo creo que es escoche bomba. <risa> oh ya no le alcanza el oh, piche no para sabe. otra cosa. Ya lo exhibí. Al fondo. Ok, so, um, how to use. Les voy a enseñar like... mi colección para yeah. que no me envidia. Uh, yes, ajá. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, los que nos gusta ir al, al, al 
al cine o, o al, a ver un, un partido de fútbol, ¿verdad? Um, si alguien nos dice, hey, would, uh, o el jefe nos dice, would you like, would you like to, a free, a free uh, um, stadium o movie, movie ticket? Yeah. Would you like a free movie ticket? Tickets, la vamos a poner aquí para que sea más de uno, ¿verdad? Movie tickets. Y nosotros decimos, sure. Sure. Thank you. Eso no le decimos, ¿no? Thank you. No estamos llenos. Thank you so much. Y ese, esos son real life situations. Y es donde nos van a ofrecer, como dice eh, Freddy, situaciones reales que mm, nos ofrecen cosas de, y usan eso. Would you like? Would you like? Porque no se ve bien que diga, do you want? Do you want? Yeah. Yeah. Do you want? Se puede usar también, pero se oye muy, muy tosco. Yes. Eh, se oye más formal el would. Would you like a, a, would you like a free movie ticket? Yes. Sure, thanks so much. Mm. All right. Ese es en el caso de would más el noun. Ahora, let's... Uh, Uh, let's look at uh, um, at would like plus a verb. Okay, let's let's uh, look at uh, would like would like plus an infinitive an infinitive verb verb verb. Ok, esto aquí vamos a usar ya el infinity verb. Por ejemplo, would you like to drink some coffee? ¿Se acuerdan de would you like some coffee? No, you, would, decíamos, would you like some, some coffee? coffee? Sí, esta es la que teníamos anteriormente, ¿verdad? Cuando usábamos el noun. Ahora le vamos a poner el, el infinity verb. Y lo ponemos después la palabra like. Would you like to? Yes. Would you like to drink? Le ponemos el, el verbo infinitive verb. Would you like to drink some coffee? Yes. ¿Ves? Lo mismo. Estamos usando el noun, pero ahora lo estamos haciendo con, con el infinitive verb aquí. To drink. Would you like to drink some coffee? Yes. En el caso de, de would, would. El de arriba le falta la D. Would, yes, would, perdón. You like. Thank you, thank you. Would you like, uh, would you like. Ya se falta el agua loca. La... <risa> es que, <risa> es, es que, eh, ¿cómo se llama? Aida no quiso regalar más. Solo un stir, <risa> dijo. Uh, would you would you like to entonces en este, en este caso would you like to would you like to see a movie yes would you like to see a movie en este caso estamos usando el verbo infinity verb see ver would you like to quieres ver una película sí quieres ver una película nosotros lo 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 traduciéramos como te gustaría ver una película, ¿verdad? Te gustaría ver una película. Dijéramos, oh, ahí dice te gustaría ver una película. Pero este, de este punto de vista que lo estamos viendo, eh, es de ese punto de vista donde el would like quiere decir quieres, querer. Yeah. You like to, to see a movie. Yeah. Ok, podemos usar también eh, en el caso de, de, de Carlos... Carlos, uh, diga, would you, would, would you like to go to the beach tomorrow? Yeah. Tomorrow, yes. Would you like to go to the beach tomorrow? Yes. O sea, el you sería plural, ¿verdad? Quieren ir a la playa mañana. Entonces, yeah. Yes, 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 yes. Allá vamos a tener la clase. Mejor yes. el domingo. Yeah, Sunday is better, yes. Nos vamos desde el sábado 
para mandar yeah. un domingo. Buenas tardes, sí. Yes. De todos modos, David ya dijo que cuando querramos, ahí está, ahí está la playa. Sola. <risa> <risa> Pero la playa, no, no, el, no el, el, el hotel, la playa. Ahí está la playa. <risa> Ahí está todo lo que quieran, dice. <laughs> okay, so would you like to see uh would you like to uh to see a movie? Would you like to go to the beach um tomorrow? Yeah, también podemos decir, would you like to go to the movie? Would you like to go to the park? Yes. Would you like to yes uh, go to, for a dinner? Go out for a dinner? Yeah. Y en, en el mismo caso de the noun, would you like to plus noun? Podemos decir, I would like, I would like to help you. Yes, I would like to help you. Yeah. Estamos usando el infinitive verb to help. Yeah. I would like to help. Sí. Oh, me gustaría conocerte. Ay, ya, hoy que está en, en, en moda eso de, de, de citas a ciega, ¿verdad? I would like to meet you. Yes, I would like to meet you. I would like to meet you. Me gustaría o quiero conocerte. Quiero conocerte. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher. Sí, yes, señor. Sí. Yeah. Would you like to play in soccer? Soccer, yes. I love uh, playing soccer. Yes. Oh. Just tell me when. <laughs> <laughs> yes. Okay. So, would you like to play soccer? Yes. On Saturday. Would you like to play soccer on Friday? Would you like to play soccer on on Sunday. That would be the, the question, right? Si todos los días? Every day. Every day. Every day, yes. Okay. En el caso de que, de que sienta como salir a bailar hoy en la noche, ¿cómo le diría, por ejemplo, a Sandra? ¿Cómo le diría, eh, quieres ir a bailar eh, en la noche? Could you like would dancing you, tonight? Would you like yeah dancing the night eh, el verbo el infinitive verb to to es un verbo dancing no no uh, do you like go yes to go <laughs> yeah to would go. you like to go dancing <laughs> tonight dancing. tonight Yeah. <laughs> <laughs> ya te comprometiste, eso ya estuvo, ya, ya. Y, y está grabado de todos modos. <laughs> y, y ya aceptó Sandra, porque dijo que no le vayan a pegar. Really? No, este, ¿cómo se llama? Uh, Aida. <laughs> oh, Aida. <laughs> <laughs> que dije, bien, bien prepotente, go. <laughs> no, vete, le dice, vete. Yeah, would you like to go dancing tonight? Entonces, eso es um, eh, en el en real life, ¿verdad? Would you like to go dancing tonight? Um, uh, y uh, Sandra dice, sorry, yes. Sorry. Uh, oh, I am sorry. Puede decir sorry o oh, I am sorry, yeah. De las dos formas es correcto. I am sorry, but... Y da la excusa, ¿verdad? But I am so busy tonight. O oh, 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 I don't like... I don't like dance. No, no. porque se ve muy rude. Ah, muy rude. Es, es como cuando le ofreces a alguien comida y dice, oh, would you like to, to eat a hamburger? Oh, no, that's too fatty. Eso es muy grasoso. Ya yeah, sería muy rude. Yes. Eh, para decir no, sería, oh, oh, I'm sorry. I, I'm full. I'm sorry. I'm full. Yes. Estoy llena. Yes. Entonces, uh, 
would uh, would you like to go dancing tonight uh, with me? Oh, I'm sorry, but uh, I am uh, so busy tonight. I have a lot of things to do uh, for work. Se oye bien, se oye, no hay problema. O imagínese que eh, eh, en la mediodía, usted, ¿cómo le diría, uh, por ejemplo, a Aida, Aida eh, que si le quiere uh, ir a comprar o, o quiere ir a, a almorzar con usted? Uh, <coughs> Would you like to? Uh -huh. Yeah, uh, almorzar. Uh -huh. To get, uh, to get. To. Uh -huh. Would you like to get some? And. Almuerzo. Lunch. Lunch, yes. Some lunch. Conmigo. Sure. With me. <laughs> yes, with me. Yes. Yes. Entonces le decía, oh, would sure. you like to get some lunch with me? Yes. Sure, thank you. Ah, pero no, yo le dijera absolutely. <laughs> yes, absolutely. Let's go, antes que cambie de idea, ¿verdad? Let's, <laughs> let's go. <laughs> pero es invitación, es parta. Está <laughs> <laughs> ah, bueno, dígale. Está ah, bueno. Ah, bueno. Ok, está ah, bueno, entonces, ah, yes. Ah, absolutely, <laughs> let's go, ¿verdad? Yes. Entonces, would you like to get some lunch with me? Yes, absolutely, absolutely. Se usa la palabra absolutely cuando usted quiere ser convincente. O sea, absolutely es, no hay otra palabra más acertada que absolutely. Usted puede decir yes, ¿verdad? Pero absolutely es no question about. It. Yeah, absolutely, yeah. Would you like to get some lunch with me? Absolutely, yes. All right. Let's go. Es como estar de acuerdo en algo. Es, es como estar más de acuerdo, más que de acuerdo en algo. O sea, es, es con los ojos cerrados, le dice yes. Mm, ok. Uh -huh. no. Sea, ser. Absolutely, yes. Ok. Entonces, eso es los usos que le dimos a, a la, vimos la estructura, eh, dos estructuras, ¿verdad? Vimos a, el would like uh, plus uh, a noun. El would like plus infinitive verb. Vimos que lo usábamos para ofrecer algo, to offer something, or to ask something, uh, to ask somebody for something. Yes. Y, y también lo usamos uh, para, um, por ejemplo, si I, le quiero decir a alguien que si quiere algo, ¿verdad? The, to say, what do you want to do? Yes. Would you like to get some lunch with me? Eso es. Eh, si quiere agarrar algo, ¿verdad? Y la estructura que dijimos que era would like plus verb o would like plus noun. Y los ejemplos que acabamos de hacer. Vimos ejemplos de real life también, eh, basado en lo que uh, Freddy dice, que se puede usar para ordenar algo en, en, el, en el restaurant. Y yeah, en sí, y es cierto, se puede usar para eso. Ok, ¿alguna pregunta de eso? Está claro como lo chata. Como el agua lluvia. Como, como las primeras aguas que caen, las primeras lluvias. Algo amarilla. Ok, very good. Entonces vamos a, a, a ver eh, lo de la plataforma, a ver si podemos adelantar los... Uh, los yeah, let's see, just a second. Sería. Uh -huh. Sería acá. Sería just a second. Okay. Pensé que para el viernes ya tenemos que tener terminado el, uh, el, los ejercicios, todos los ejercicios y el final exam. Ah, oh, pero como tenemos que recuperar la clase que perdimos un día de estos, antier, ese vamos a terminar como el lunes o el martes. Entonces, la, la 16 es esta. La 16 ¿Y cuándo tiene... terminan las clases, Sicha? ¿Perdón? ¿Cuándo terminan? El lunes. 
o martes. ¿Y empiezan las otras cuándo? <risas> eh, ya, ¿Ya enviaron la, la documentación? Sí. Ok, si sí, hacen. Mañana la envío. ¿Perdón? Teacher. Uh -huh. Yo he tenido problema con no sé qué va a pasar porque sí, en la no hoja. Problema. El, yo, Sandra, con la. El, donde el, piden lo del seguro, ¿verdad? La planilla donde está el nombre de uno y del, del, de los que están eh, cotizando. Uh -huh. Pero no sé en qué estará, que ahí sale, me sale como en modo borrador. Así dice la doctora, casi se la envían a ella. Pero no me la quieren aceptar así. En, uh, en uh, inglés corporativo, no se lo quieren aceptar. Ya. Yeah. Uh -huh, uh -huh. Sí, me han estado llamando y yo le he hablado con ella y hasta hoy hablaron para ver si se podían explicarle a ella, pero no me dijo, no, me dice si me la mandan a mí, me dijo, no tengo ya más que hacer, me dijo. No sé, se me va a quedar afuera. <ríe> mm. Yo creo que sí, le pueden ayudar ahí en la, en la oficina. Eh, dependiendo, tienen que llamar y hablar con, eh, o sea, no dejar mensajes, sino que hablar con ellos directamente. Y no, explicarles. si me hablaron hoy, yo le dije a ella que si tomaba la llamada, y, pero en eso, ya se iba de salida, pues sí, pero yo le expliqué. Y me dijeron, no, es que así me la mandan a mí. Y ya como que renuente, pues no uh -huh. sé, a ver cómo le hago. Si la convenzo. Okay. Um, pero, pero, o sea, si el documento así se lo envían a ella. Sí, sí, dice que sí. Sí, porque me enviaron, eh, el, pedí que me los enviaran a mí, ella, a mi correo y yo enviarlo. Y me los envió y así sale. Eh, pero solo es, es la paginita donde uno aparece de cotizante y ella prácticamente. Uh -huh. Porque vaya, el, las otras sí sale bien. Y esa sí está bien según, pero solo esa sale así como borrador, dice ahí. Y con eso es que estoy teniendo problemas. No, no sé, a ver. ¿Y esa se la es mandan de dónde? De, 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 de... Lo del seguro. Pero es. Uh -huh, sí. Y es que como ahora cambiaron, lo que pasó como que cambia, ya cambiaron lo de con el seguro y lo de la FP uh -huh. un solo entonces no sé así le están enviando ahí a esas cosas ¿y alguien más tiene problemas con eso o no? no verdad lo que pasa es que le sale borrador cuando quizás no se ha pagado la planilla entonces uh -huh. el, el ¿cómo se llama? En el Sistema Único de Planilla, que es la nueva plataforma para hacer lo del seguro y las AFP, uh -huh. incluso en la versión anterior, eh, cuando, digamos, está como presentada, le da un borrador cuando se descarga la planilla. Entonces, quizás esa le están mandando a ella. Uh -huh. eh, solo, Sandra, dígale, pregúntele si ya pagar una planilla. Sí, y sí, que la descarguen la... la nueva. Ajá, que descarguen la nueva, porque a lo mejor uh -huh. tienen la que le dio inicialmente antes de pagarse. Oh. Uh -huh. Solo dígale que si ya pagaron y si ya pagaron que le que vuelvan a ingresar al sistema de sistema único de planilla uh -huh. y que la descarguen ya de, normal, oh, ya pagada. Oh. Okay. Para que ya no sí. aparezca la palabra borrador en el en la planilla. Uh -huh. Sí, porque así, y si sí, ya está pagada, porque eso sí yo me encargo de pagarla. Entonces tiene sentido lo que está diciendo David, eh, que ya la imprimieron cuando no se había pagado la planilla y hoy que ya está pagada, hay que volver a bajar. Ajá, voy a platicar con ella el jueves, pero mañana no va a estar. Uh -huh. ah, sí, ojalá. Ah, arreglado, asunto arreglado, ya estuvo. Ya, ya Hágala. Es, <risa> eso es. Sí, tiene sí. sentido lo que tiene, dice David. Sí, sí. Uh -huh. Pues sí. sí, porque ese borrador tiene que venir de alguna parte, o sea, no han pagado no el borrador. Sí. Pero bien raro, porque vaya, independientemente siempre tiene que uno imprimirlo y pagarlo, va, y no sé por qué lo mandan así, pues si todos mm. modos siempre se tiene que pagar. Sí, 
Doble. Sí, ok. Very, esperemos okay. que eso ayude, lo que acabo de decir. Sí, ojalá. Sí. Ok, gracias. Sí, ok, very good. Entonces, uh, vamos a ver aquí, dice um, acerca de, de cómo nosotros uh, pedimos ayuda. How do you request uh, um, help? ¿Se acuerdan um, cómo nosotros uh, eh, pedimos ayuda, verdad? Ways to report a problem, cómo reportar un problema también. Y en este caso es Mike Hernández, eh, IT Department. IT, les dije que quería decir Information Technology. Eso es lo que IT stands for, IT Information Technology. Y dice uh, Mike Hernández from IT Department. Entonces, ¿qué es lo que va a decir eh, él cuando está contestando el teléfono? I don't work here. Oh, hello. This is Maria from accounting. Oh, nice to meet you too. Hello. Hello, hello. This is Maria. Hello, Maria from accounting. Yes. Hello. This is Maria from accounting. Yes. Very good. La segunda is I'd like to report a problem. Ese sería I would. I would like to report a problem. Quiero reportar mm. un problema. Acuérdense que I would like, lo aprendimos ahora que lo estamos de, viendo desde el punto de vista quiero. I want to, uh, would like to report a problem. Entonces, uh, sure. le contesta el tech support, le dice, sure, wait a minute. Sure, wait a minute. sure I am busy right now. O, what is the problem? What, what is the what problem? problem? What is the problem? Yes. Si le dice, well, sure, wait a minute, es, no es buen servicio, ya. Yeah. ¿Cuántos de ustedes uh, llaman y ustedes... Dicen, eso pasa. Sí, ajá, pero no es un buen servicio. Eso. Oh, wait a minute. Ahí lo pone, le ponen la musiquita de... Uh, de... Esa se duerme uno con la musiquita. Sí, eso no es un buen servicio. Entonces, yeah. what is the problem? Cuando llama el claro. ¿Eh? Y de Los declaro, ¿verdad? No, no diga eso porque ahí está Damaris. ¿Eh? La música fúnebre. Ahí está Los Damaris. De tigo. <ríe> tigo, ya, yeah, tigo. Tigo, sí. Tigo, sí, 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 Tigo. Waldo, quiero Tigo. No, es todo, hasta okay. solo que las opciones son ágiles. Yes, there we go. Ok, entonces, I'd like to report the problem. Dice, what is the problem? O aprendimos uh, que what seems to be the problem, ¿verdad? ¿Qué parece ser el problema? What seems to be the problem. Eh, y luego contesta el eh, que el tech support, how can I help you? Y dice, I like to report the problem with my computer, or I don't need your help, or thank you. I'd like to report a problem with the, yes. my computer. Yes, I would like to report a problem with my computer. Quiero reportar un problema con mi computadora. Yes, very good. What seems to be the problem, Mr. Campos? Yes. ¿Qué? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el problema? My... ¿Cuál parece ser el problema? Okay, but it's the problem. My computer does not turn off. Turn off or turn on? Doesn't turn no. on. My turn computer on. Doesn't, doesn't turn on. Yes. Uh, my computer doesn't turn on. Yes. I don't remember. Yes, I see. I'm a, I, I don't remember. I don't know what happened. <laughs> yeah. Okay. It's a good reason to call tech support. ¿Cuál es Son una de las buenas razones para llamar a Tech Support? Phone nows in the CPU. Yeah, funny noise funny. in the CPU. CPU. Yes, entonces, funny. Yeah, funny. Funny sí, es... Ahí, funny. ahí me creo duda eso, porque como es funny es como divertido, ¿verdad? Pero no sabía uh -huh. que tenía el significado ese de raro. Este, funny, yes, I, funny, I, you know, o, o sea, funny, no. pero en el, en el punto de vista raro, ¿o ¿yes? Ajá, uh -huh. o, o, un ruido raro. Sí, un ruido raro, yes. no funny, de, de divertido, ¿verdad? Divertido. Yes. Funny noise in the CPU, o sea, funny es que un ruido raro en, en el CPU, le hace clac, 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 <ríe> ok. Echando una. Está echando humo, dice. No sé qué pasa, solo está echando humo. Okay, very good. Y la taza de café vacía, ¿verdad? Es una... Olor a es café. Es el mismo funny. Ajá. ¿Escuché? ¿Qué? Es el mismo funny para divertido y, y ese que menciono ahorita. Sí, ajá. 
Yes. De la oración oh. como se habla. Sí, ajá, el, 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 el contexto de la oración. Yeah. Uh -oh. Funny noise in the CP, o sea, de funny es divertido, pero divertido no divertido, sino que raro. Yes, funny, yes. This is funny, yes. This is funny that you're coming on Friday night. Yeah, eso, es, eso es raro que vengas. Eh, en vez de decir strange, puede decir strange noise in the CPU. Que sería lo mismo. Ok, vamos a ver. Y nos salieron 20 out of 20. Yeah. Ok. Vamos a ver. Eh, el uh, number 17. El 17 es uh, the structure. They would like uh, choose the correct uh, structure. She she'd like to drinking coffee. She'd like to drink coffee or she like to drinking coffee. She'd, she'd like, to, like to drink coffee. Yes, verdad? Porque esta es la estructura con el would like plus an infinity verb. Very good. Excelente. Number two sería, I would like to report the problem. I like to report the problem. Or I'd like to report. I sí, dígame, would. Freddy. I'd like to report. I'd like to report a problem. Uh, the first. The first one. I'd like, like to like. And the first sentence. I'd like. The, the third sentence. Esta dice, Freddy. No, 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 the, the first question. Oh, okay, go ahead. Sentence. Let's go back to the first question. Before. Yes, uh-huh. That's one, uh, yeah. Um, no, the first, the first option have the, the verb infinity, drinking. No, drinking is uh, el ing, gerund, gerund. Oh, okay. Yes. Tiene el ING, yeah, entonces no es infinitive. That's the reason number two is the correct one. Yeah, very good. Good question. Uh, yeah. Thank you. Yeah, y la segunda is I would like to report a problem. I'd like to report a problem. Yes. It sería la third one, ¿verdad? I'd like to report yes. a problem. Yes. Very good. For the structure. And uh, number three. We have number three. Number three says they would like. They would like to join us. They would like to would, join. Would like to join us. Mm -hmm. They would like to join us. Yes, B, B. Number B. two, right? Letter oh, B. Yes. They would like yes. to join us. Very good. Excelente. And number four, would you like to go? Do you like go? Would you like to go? Would you like to go? Would you like to go? Number yeah. one. No, number one. Like. Number one, right? This one? Yes. yes. Okay. Si, sí, esta es wood. Esta es uh, madera. Okay, number five would be they would like to speak to the supervisor or they would like to speaking to the supervisor or they would like to speak to the supervisor they would like to speak to the supervisor so number three yes okay very good si parece la primera y la última ya pero la primera no tiene to speak okay no tiene to speak Okay. Yeah, yes, that's the difference. Okay. All right. Las, las, eh, todas las, las hicimos bien. Entonces, ahí llegamos hasta el martes, que sería esta, ¿verdad? Que tendríamos eh, hoy terminar esta y ya, ya llevamos como el 40% de la, de la plataforma. Mañana vamos a terminar estas tres. Yes. Tenemos que terminar estas tres y dejamos para el. el Dos, vamos a terminar dos, dejamos una para jueves y luego el viernes tenemos el, el final. El final está, está fácil, está igual que lo demás. Ok, ¿alguna pregunta de estas uh, acabamos de terminar? No. 
All right. No. Okay, very good. Excellent. Hoy estamos bien. Ok, esto es la, la lectura que hicimos uh, yesterday, ¿se acuerdan? De How to Report a Problem. Es donde estaba uh, el Tech Support uh, ofreciendo ayuda, How can I help you? Okay. Luego teníamos estas dos uh, preguntas que teníamos que contestar based on the reading. What is the is issue with Robert's uh, computer? Issue es, es una forma de decir un problema, nada más que en la diferencia entre un problem y un issue es que el problema afecta a muchas personas y el issue solo, solamente afecta a la persona que le ha pasado eso. Por ejemplo, I have an issue. Yeah, what is that? What seems to be the issue? Well, I forgot my lunch. ¿Sí? Solo la persona que se le olvidó el lunch es la que no va a comer. Los demás van a comer. Ya. Yeah. Yeah. En el caso de que uh, fuera un problema, dijera, ok, we have a problem. What seems to be the problem? The cafeteria is not opening today. Tenemos un problema. La cafetería no va a abrir hoy. Ya. Yeah. Entonces, ese sí es problema. ¿Por qué? Porque ese afecta a los demás. Afecta a todos. Ya. Yeah. Uh, por ejemplo... Eh, si Aida pierde el trabajo, ¿ese es un issue o es un problem? Problem. Problem. ¿Por qué? ¿Por qué? Le afecta solo a ella. ¿Ah? Porque lo necesito. No, no, no. Porque le afecta solo a ella. Eh, eh, no le afecta solo a ella. Por eso es un problema. Mm. Fuera un issue, si le afecta, por ejemplo... Oh my goodness, I, I have an issue. What happened? I I ran out of makeup. ¿Sí? Ran out of makeup. Se me terminó el, el, la mascarilla. O sea, la, como que se hace la makeup, ¿verdad? Ese es, un, ese es un issue. ¿Por qué? Porque solo issue. le afecta a ella. No, no los demás. ¿sí? Por ejemplo, un barbero. Si se le arruina la, la máquina, diría, ¿es un issue o es un problem? Issue. Issue. No, so, o sea, es un problema porque no le afecta solo a él, sino que le afecta a los, oh, sí. a, a los que llegan a cortarse el cabello. Sí. Entonces, eh, en eso se diferencia. O sea, eh, eh, there is a difference between an issue and a problem. Problem affects other people and an issue affects only you. Ahí es cuando ustedes van a saber cuando digan issue and a problem. ¿Ok? Entonces, what is the issue with Robert's com computer? En este caso, ¿por qué es solo es un issue de, de Roberto? Porque la computadora de Roberto. Sí, porque sí. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando con David? Que le dije yo, mire David, y se, se le apaga su computadora. Ay, no, me dice, no hay problema. Ah, no, no hay problema, puedo agarrar otra computadora y, y yo me, me conecto al servidor. Yes. Entonces... Eh, que se le arruine la computadora a David, ese es un issue. Pero ¿qué si se arruina el servidor? Es un problem. Es un problem, sí. Yes. Ese es un big problem, sí. Yes. Ahí sí, ese, ahí no. Sí, nos atrasamos. Sí, ajá, ahí sería un problema, un problem, sí. Yes. Por eso es que todas las computadoras tienen RAID, sí. Yeah. Sistema de backup. Doble. Backup. Sí, yes, RAID. Entonces, yeah. yes. Entonces ya, ya sabemos la diferencia entre issue y problem. Issue. Okay. Entonces, what is the issue with Robert's computer? Sara, Sandra. ¿Cuál es? What is the issue with Robert's computer? Um. Uh -oh. I like to report. No. It doesn't, it doesn't seem seem to work. It doesn't seem to work. Que no trabaja. Very good. And uh, how does he report the problem? ¿Cómo reporta el problema Robert?
I I to report I like our problem. I like I like to report a problem. Yes, I'd like to report a problem. Yes, I would like to report the problem. Yes. Esa es la forma como nosotros reportamos un problema. ¿sí? Entonces, what is the issue? Uh, my computer seems, uh, it doesn't seem to work. Uh, how does he report the problem? I'd like to report the problem. And, uh, y aquí nos preguntan cuáles son los, uh, uh, los issues o los problemas más comunes. Por ejemplo, new software. Yeah. Uh, no internet access. A virus en la computadora. Deleted, Deleted. files. Paper Deleted. stuck Deleted. in the printer. Deleted. USB ports Deleted. out of order. Funny noise in the CPU. A frozen screen. ¿Qué es lo que le pasa? Uh, ¿Le ha pasado a usted, Sandra, de estos eight issues or problems? And you, and USB, 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 port. USB ports uh -huh. out of order. Mm -hmm. Yeah. O sea, usted mete la, la USB o la memoria y no la reconoce. Yeah. Ok. Ok. Y a ti, um, eh, eh, a usted, Aida? Eh, no, internet. Access. No internet access. Eh, también funny noise in the CPU. Funny noise in the CPU. Sí, me tocó cambiar todo. Oh my God. Y me quedo that, that, that take support. No, yo no. O sea, yo he, re, he reportado el problema. Y, este, y me cambiaron de CPU. Oh, ok. Ah, pasé como una semana. Eso es horrible. La arruinó más. <ríe> Eso es horrible. No, no. Eso es horrible. Okay. Sí. Uh -huh. All right. En uh, Yajaira. New software. New no software. Internet. No. Yes. Uh -huh. no internet access. No internet access. Um, ah. A virus también. A virus también. Okay. ¿Y tú, David? Eh, igual que eh, Yahaira, New Software. Uh -huh. Es también Crossing Screen. Crossing y screen. es New Inter, New, no Inter Access. Internet Creo access. que es el más común. Sí, ajá. El, de, el del Internet. Yes. Pero es que tengo tigo por eso. Eso sí, si sí. estuviera claro, no pasar ese problema. Sí, no. Sí, estuviera 100%. ¿Y usted, Damaris? Sí, sí. Sí. Eh, no problem. No, no, ni un problema de eso. Ni un software, no uh. internet access, nada. Todo está bien. Todo bien. Ok, muy bien. ¿Y tú, Carlos? No internet access, a virus. Eso sí. Eso sería. ¿Y eh, eh, tú, Freddy? Um, no internet access, mm -hmm. pero también USB port of, of order. Out of order. Uh, right. Out of order. And the vapor stuck in printer también. Yeah, that's 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 a typical one. Paper stuck in the printer, and when you need it the most, y cuando lo necesitas más es que se se traba en el en el en el tray. Yeah, they say, oh my god, yeah, dan ganas de hacer muchas cosas, verdad? All right, okay, let's uh, let's go ahead and uh, take a break, and we are coming back at uh, nine thirteen. So enjoy your break, okay? Let's take a ten minutes break. See you in 10 minutes. Thank you.
Hello. Hello. Hi, Damaris. Hi. Hi, Jaira. Hi. All right. So um, we have uh, a, we have done the, the explanation about how to use the, the would like to and the different uses of it. And also we have gone through the uh, structure of it. También hemos visto la estructura y los usos de would like to con uh, noun y con uh, infinitive verb. Ahora, el libro nos indica aquí uh, las diferentes formas de eh, cómo reportar un problema usando would. En este caso tenemos I would like to report a problem. It, uh, common issues to report. It does not seem to work. O I would like to report an issue. It makes a strange, uh, funny noise. Ya vimos que issue y problem is issue affects my person and uh, problem affects uh, somebody else's. I have I have trouble with. It does not turn on. I have trouble with is uh, trouble is uh, eh, como problemas. Tengo dificultades. I have trouble. Uh, when the, when somebody tells you, are you in trouble? Cuando alguien le dice a usted, ¿estás en problema? Le dice, are you in trouble? No le dice, are you in problem? Yeah. Se dice, trouble. Are you in trouble? Estás en problema. Okay. Entonces vamos a tener a Carlos que nos lea la primera línea. Eh, Esther que nos lea la segunda línea. Y Aida la tercera línea. I would like to report a problem. Eh, te escucho como que me dices good. Good. Si sí, no es good, es would. Good. No, would. Would. Why, where, we, will, would. 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 Mm -hmm. would. I would like to report a problem. Eh. It does not seem to work. It does. It does not seem it does to work. Not seem to work. Yes, very good. Uh, Estercita? I would, I would like to report an issue. Issue, yes. Sigo, sigo escuchando este. Eh, an cita, issue. Eh, sigo escuchando este como good. Y no es good. Es good. 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 Would I would I like, would I? Es que no sé. Yo le escucho como good. Yes. I would. Yes. I would. Good. Would would. I would. I would like to report an insurance issue. Issue. Yeah. Es como, como que esto no da issue. Issue. I would, I would like to report an issue. Uh -huh. ¿Y cuál es el issue? La otra parte tengo que leer. Sí, ajá. It makes. Makes. Y it makes. A, it makes. A strange. Funny noise. Uh, strange. This is strange or funny. Uh, it makes a strange noise. Or it makes a funny noise. Um, Serían funny noise. Sí, puede usar strange o funny. Ah, okay. It makes a, a funny noise. Yes, very good. Uh, number three. 
I have trouble. 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 Uh -huh. I have trouble with it. With. It has. With. With. I have trouble with it. Does not turn on. Entonces, it diría, I have trouble with my computer. It does not turn on. I have trouble with computer. With my computer. It does not. I have trouble with my computer. Mm -hmm. It does not turn on. Yeah, it does not turn on. Yes, very good. Okay. Excelente. Good job. Entonces, esa es la forma como reportar ways to report a problem y common uses to report. Uh, son uh, como, como problemas eh, comunes que uno puede reportar, ¿verdad? Entonces, aquí el ejercicio number five es, uh, dice, what are the common issues you have in your workplace? ¿Cuáles son los... Uh, Issues que usted tiene en su workplace. Acuérdese que el issue es lo que le afecta a usted. Y problem es lo que afecta a muchas personas. Entonces, vamos a, en su cuaderno, escriba, uh, write down the most common problems you have with equipment in your office and write the problems you and your classmates have in common in the middle section. Entonces, eh, vamos a escribir en el lado derecho aquí. Yes, vamos a escribir unos issues que nosotros tenemos y cuando los ponga uh, en pareja, eh, usted le va a decir sus issues, él lo va a escribir en, este, en esta parte de aquí y en medio van a ir los common problems. Por ejemplo, si uh, dice eh, Freddy, Freddy has, has a, a problem, problem with uh, his printer. Uh, has a problem with his printer. Y aquí vamos a decir que David David uh, uh, has a printing problem. Entonces estos son common. Este common lo vamos a escribir aquí, aquí en medio. Printing problem. Sí, problem. I'm sorry. Problem. Problem. Este va a ir aquí en medio. ¿Por qué? Porque es común para los dos. Si no es común, entonces no, no escribimos aquí en, en medio. Pero antes usted va a hacer la lista de sus uh, uh, problems that you have uh, or issues that you have at your workplace. ¿Ok? Entonces tomémonos unos cinco minutos para escribirlos eso. Y ya voy a empezar a preguntarles cuáles son los issues para que uh, usted y su partner... Uh, los tengan y vean cuál es el issue que está en común. Entonces, cuando usted lo vaya a reportar, va a decir, well, um, I have a, a printer that is very old, and uh, every time I print, it gives me a problem because uh, the paper just gets stuck. And David, uh, he also has a, a printing problem. So, this is a, a problem that is uh, common to us. Ese es un problema que es común para nosotros. Yeah. Eso es como lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, tomemos unos cinco minutos para escribir nuestros problemas y a los cinco minutos vamos a, a share esos problemas con un partner, ¿ok?
Okay, we have two minutes left. Dos minutos más. Okay, very good, excellent. I think uh, we have enough time. Huh? Okay, we're going to start with uh, Martha. What are the issues that you have at work or uh, problems that you experience at work? Casi van a hacer los mismos con Aida, ¿verdad? Um... Y vamos a decir, I have, I have trouble. Trouble? I have trouble. Trouble. Problem o trouble? Uh, usted puede decir trouble. Uh, trouble es uh, problema, ¿verdad? I have a trouble, I have trouble with, tengo problemas con. I have trouble with no internet access. Okay. Um, a slow running. Okay. The computer turns itself off. Solamente. Okay. Okay. Aida. ¿Cuáles son sus issues? Issue. Yes, o mm -hmm. problems. Recuerde que issues son los que le afectan solo a usted y los problemas lo que afectan a los demás. Sí, escribí casi, no me fuera matito. Estercita. Estercita. I have, I have a trouble with uh, connecting a internet. Okay, I have trouble connecting to the internet. Okay. Sí. Eh, también I have a trouble. Um, we, eh, con el teléfono. With the telephone. Sí, tenga cuidado con esa la pronunciación. De, le voy a decir uh, por qué. Okay. Eh, I have... Tenemos dos... Uh, Tenemos esta, vea. Esta, esta uh, wit. Y tenemos esta, vea. En esta de wit, cuando digo wit, es, eh, es el trigo. ¿sí? Ese es trigo, wit. Y el with, with es con. ¿sí? Entonces, si yo no pronuncio bien la palabra with, esta es trigo, es wit. Y si yo no, no, esta palabra es con no la pronuncio bien, entonces se me escucha como que yo estoy diciendo uh, trigo. Entonces yo digo, I, I talk to, I talk with, with my friend. I talk with my friend. Entonces ahí diría, estaría diciendo, hablo trigo, trigo. con mi amigo. Sí, ajá. Entonces, mm -hmm. hay que tener cuidado en esa pronunciación. Se tiene que escuchar with. 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 Yeah, with. I talk with okay. my friend. Okay, teacher. I have a trouble with 
the the telephone. Yes, very good. I have trouble with my telephone. Okay. Other issues? Solo those issues. Um, issues. Um, I have a, I have a issue with the printer. With the printer, with the printer. Very, very good, excellent, good job. Thank you, Aida. And the Aida? I have a uh, troubles with um access to uh, some reports. Mm -hmm. I have a uh, troubles uh, with a uh, slow connect connect internet connection connection. No. Entonces sería slow. slow, claro, slow internet connection. <laughs> no es tío. <laughs> slow internet connection, connection. Connection. I yes, have yeah. troubles with um. No sé si se pronuncia así, pero dice bloqueo intro USB. O sea, para introducirlas tengo bloqueado para las USB. Okay. Yes. Ajá. Uh -huh. I have a trouble with um new software. New software. Okay, I have trouble with uh, the new software. Very good. Excellent. Good job. Uh, Damaris? I have an issue with the system. I have an issue with? With the system. Oh, with the system, yes. It could be a computer system or telephone system. Uh, computer. computer system, okay. No, solo un problema tiene. Oh my goodness, es bueno, sí, solo un problema. No. Yes, es excelente. Soporte rápido. Entonces, si sí hay más problemas. Si sí, llamó, no, no. que hay problemas. No, solo este con el sistema. Sí. No se le va la señal. No, claro, nunca se va, ¿verdad? La señal, claro, es perfecta, ¿no? no Nunca se va, nunca se corta, nunca le quitan los, los, uh, los uh, datos a uno, ¿no? Eso, eso es perfecto. Sí, yo tengo ilimitada, ilimitada, TikTok o Spotify por la vigencia de mi paquete. Oh, my goodness. Eso, eso solo es oriente. Ese es un comercial, Freddy. Eso solo es oriente. Ahora el imparable, dice él. <risa> Siete, siete días por dos dólares. Noches right. lunáticas. Yeah, noches. Seven <laughs> days for two bucks. Seven days for two dollars. I can't believe that. Seven sí. days for two dollars. ¿Es cierto eso, Damaris? Siete días por dos dólares. El Digicel nada más. Oh, Digicel. Ah. Damaris, no diga eso. Usted trabaja para claro. No, pero, es que, es que Freddy pero no es buena la cobertura. Ah, sí, sí. Bueno. Sí. Le dije, Selly Movistar, no es muy bueno. La de no, Pico, no, no, no. sí, llega hasta el hospital y hasta el otro lado. Y claro, también. Bueno, no es por estarle ahí. ¿Al, al, ¿Al otro lado de dónde? De <ríe> Río. De <a> Guatemala. <ríe> América sin frontera. A Honduras. Ah, sí. <ríe> ok. No, pero no es Honduras. Honduras es Honduras. Otro lado. Honduras. Yes. Okay. El otro lado de la vida, de ¿eh? Sí. El otro lado del mundo. ¿Cómo se? Ah, okay. no. Bueno, también llega. Cuando se okay. muere, también tienen cobertura. Bajo el agua. Yeah, okay. Ay, no. Okay. Okay, very good. Entonces, Damari solo tiene problemas con su. Tiene problemas with your. Uh, ¿Dónde huh? sacó la manita? No la encuentro. No, ok. Este, sí, se la quería preguntarle de decir aire acondicionado, ¿verdad? Eh, no puedo decir a condición. Air, <laughs> si air, 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 air conditioning. Conditioning. Air es conditioning. también, I have an issue with a air conditioning. Yes, I have an issue with the air conditioning. Y ese es un issue porque, sí, si está en su oficina, solo le, le, le afecta a usted. Bueno, no, es un problema ya. Porque a todos nos, oh. nos afecta. 
Okay. Sería un es, I have a problem. I have a problem with my air conditioning. Yes. Mm -hmm. No, pero ma, este cita no lo mencionó. Ahí ya no está afectando eso. ¿Por qué está la orilla ahí en la... Donde le entra el viento? Quizá? Ah. Okay. Okay. No ah. cambiaron antes de estar juntas, pero mucho hablamos. Estamos hablando. Y mire, y aquí no quieren, y aquí no hablan nada. ¿eh? En la clase no hablan nada. Ok, very good. Ok, Carlos, what are the issues of the problem that you have at work? Teacher, yo no hice eso. Acabo de conectarme, se me fue la luz. Oh, ok, no se preocupe, tranquilo. Estamos a, eh, solo a, viendo a ver cómo tratamos <coughs> unos issues o problems eh, que tengamos en el workplace. Por ejemplo, si su aire acondicionado no sirve, eh, su computadora no sirve, su teléfono no sirve, eh, la conexión al internet uh, eh, no sirve, o un port de su computer doesn't work, esos son los issues que estamos, o problems que estamos reportando. Entonces, cuando, ahí tenemos bastantes problemas con lo del internet. Entonces diga, I have problems with... I have a problem with... My internet connection. With my internet connection. With my internet connection. Yes. Uh -huh. okay. Hay que llamar a Claro, ¿verdad? No, hay que cambiarse a Claro mejor. Sí. Sí, es que no, no dan cobertura. Y donde yo trabajo no dan cobertura, claro. No. Oiga, Damaris. Sí. Hay lugares que no dan cobertura. No llega. Sí. I have a problem. Ok, Edwin, what seems to be the problem? Hello? Yes, yes. What seems uh, to be the problem? I have trouble with access program. Ok, I have trouble the accessing programs. I have a troll. Trouble with accessing problem. Programs. Programs. Mm -hmm. uh, I have trouble with no inter access. Okay, I have brought trouble uh, with my internet access. I have trouble with my internet access. Mm -hmm. uh, I have a trouble with slow system okay this is this is an issue yes it's an issue okay is if it is your computer it's gonna affect you only yeah your performance yes. so you have mm -hmm. an issue with your uh, system that is too slow slow yes uh i have a problem with the printer okay with the printer yes uh-huh uh, Ok, very good, excelente, good job. Uh, Freddy y después David. Ok, um, in my office, uh, we have uh, troubles with internet access and uh, the printer. And, um, the, the connection failure at custom work. Ok. A very, a very uh, big problem. Yeah. Mm -hmm. <laughs> <All right. laughs> okay, David. No, eh, los problemas que hay en la oficina, verdad? Sí. Ajá. Uh -huh. Bien, pues creo que solo sería I have a problems with the internet. Y... The internet is the internet access or, or, or the, uh, the signal is too poor? The señal está muy débil o, o el acceso al internet? Es como señal. Ok. Así. Ok. Y el otro es... Um... Viven cerca de un penal. No. Vive. <risa> Mario. <risa> Lo que pasa es que hay varios que están conectados a solo uno. Entonces, hay repetidores. Okay. Y esos repetidores hacen que la señal baje. Mm. Uh -huh. Y es de cable color, creo que es la... 
no me recuerdo cuál es la, la compañía. La compañía creo que ese es, no me recuerdo bien. Mm. Y el que está allá en, en Conchalilla, donde está Carlos, ¿Cabal? es Cabal. El Cabal. internet. Cabal, así se llama. Oh, no es Yapi. No, 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 no es Yapi. Mm. Okay, es Cabal. Cabal. All right. Y el otro que diría que sería, I have a problem with the eh, AC. El, um, The AC air conditioning. Sí. Yeah. Está muy frío, ¿verdad? No, es que ahí es como... Hay veces lo ponen caliente. Y hay veces le tocan un botón y no hayan como... Como, como decirle cómo ponerlo al lado y etcétera. Ok. Entonces esos son user problems. User problems. Sí, es el problema de usuario. Ok. Ok. No, Solo eso. No, no tiene tanto problema. ¿verdad? Ok. Bueno. ¿Y, ¿Y a Jaira? Ya los dije, teacher, otra vez. Oh, y, ¿Y Sandra, Osvaldo, dígame? Falto. H. Ok. Uh, I have a issue with the strange noise in the CPU. Okay. I have I have a issue with my computer because the screen freezes. Okay. And I have I have a problem when the server goes down. Okay. Yes, that's a, it's it's a typical uh, message that you see server down. Yes. yes. Server down. Yes. Break for. 30 minutes break <laughs> at least yeah at least is a 30 minutes of free time yes all right very good thank you osvaldo uh, sandra hi chair um Hello. i have a trouble um my cell phone with yourself um, yes <laughs> yes <laughs> okay um and the most important I have an issue my checking time marcar a tiempo llegar a tiempo al trabajo no diga eso siempre llego a las carreras llego. y el séptimo uh, el, el, el séptimo lo van a quitar es la realidad ok So you have problem. Uh, you have uh, like a lateness problem. Uh, yes. Tardías. What are tardías? Uh huh. Mm -hmm. Mm -hmm. This is the box. Coffee problem, también. <laughs> coffee problem, también. See, too much coffee. <laughs> <laughs> Corona problem. Okay. <laughs> okay. Entonces, eh, pero no eh, con equipment, no nada, verdad, uh, Sandra. Um, no, teachers, I have a um, problem, uh, a air acondicionado. Air conditioning. Have... O lo puede decir como dijo David, AC, AC problem. AC, AC, AC stands problem. for air conditioning. Um, I have problems. Mm -hmm. AC. With, with the with, air condition. With, with the air conditioning. With yes. Air condition. With I don't have teacher, I don't have. <laughs> okay, very good, excelente. Entonces, um, hoy, y vean, lo que estaba tratando de hacer es uh, ponerlos a ustedes que reportaran un problema, o sea, cómo reportar el problema. Y usamos uh, trouble, usamos el with, uh, el issue, y usamos el, el problem, que son las tres formas como usted indica que hay, hay un descontento en el servicio. I have a problem. Oh, I have, tr I have trouble, yes. I have trouble understanding the way you uh, do the service, yeah. Mm -hmm. Entonces, trouble is, tengo uh, problema entendiendo esto, yes. Okay. Uh, Very good, excelente, good okay. job. Um, entonces, vamos a ir a las estas. Déjame ver qué es el... Eh, esto es lo que acabamos de hacer, uh, the work with the classmate. No trabajamos con un classmate. Acuérdense que Classmate es un compañero, ¿verdad? 
write three problems for each uh, piece of equipment. En este caso, si tuviéramos uh, el problema con el air conditioning eh, o el printer o la computadora, tres problemas uh, with uh, the piece of equipment sería the computer eh, well doesn't connect to the internet. The computer eh, freezes on me. The computer is making a funny noise. The computer, uh, the, the USB port uh, don't work on the computer. Eh, the speakers or oh, the sound system doesn't work. Esos son problemas solamente con la computadora, ¿sí? No son diferentes problemas. Ahorita acabamos de, de ver diferentes problemas, ¿verdad? Pero si ya nos concentramos en solo un problema, por ejemplo, el air conditioning. Eh, eh, un problema sería, it doesn't, it, doesn't, uh, it doesn't cool down. No se enfría, ¿verdad? O, o it's, uh, it's uh, just uh, the fan works. Solo el ventilador trabaja, ¿sí? Eh, it's a vents a hot air instead of cold air. Este ventila solamente el aire caliente en vez de ventilar el aire frío, ¿sí? Eso serían eh, eh, tres issues con el air conditioning. En el caso de the printer, eh, the paper gets stuck. The tray doesn't close. O sea, the tray es, el, es la bandeja. Ese es el tray. Eh, it doesn't, well, uh, uh, the, the letters on the printing on the printing are faded out. Faded out, uh, fade quiere decir que se como que está borroso, desvanecido, ¿sí? que empieza a imprimir, pero después ya no imprime letras, sino que solo marca el papel. Eso sería faded out. Yeah? Or the ink, it runs out of ink. O sería otro issue con eso, ¿verdad? Add the name of a piece of equipment in your workplace using the diagram in page 41. Es el que, este diagrama que está aquí. Sí. Entonces, para mañana, usted me va a traer eh, tres artículos. One, two, three. Tres artículos, ¿verdad? De su trabajo. Y usted me va a decir cuáles son tres issues o tres problemas con ese artículo. Así como le acabo de decir yo, ¿verdad? De, de la impresora de la computadora, del, del air conditioning, usted me va a traer tres items. Por ejemplo, voy a poner aquí air conditioning, computer, eh, printer, y aquí me va a nombrar, aquí me va a nombrar los tres issues de cada uh, printer, ¿ok? Ok, y esta es la, cuando yo le, le pregunte por el trabajo, eh, de esa es la forma como usted me lo va a reportar. I have trouble with my Wi-Fi connection. Yes. Uh, de esta forma, ¿verdad? Este es como si usted estuviera uh, llamando al tech support, el tech support, ¿qué le contestaría a usted? Entonces, después de esto, ya cuando tengamos este, este trabajo ya hecho, ya nosotros vamos a hacer un, un mock call. Uno de ustedes va a ser el, el tech support y el otro va a ser el que está reportando el problema. ¿sí? Por ejemplo, eh, digo yo, Freddy y Carlos. Freddy va a ser el tech support y Carlos va a ser el user. Y dice, Carlos, va, el, Freddy va a decir, good, good evening, my name is Carlos, how can I help you? Y, uh, perdón, Freddy. How can I help you? Luego uh, Carlos va a decir, Oh, good evening, Freddy. My name is Carlos and I am from uh, the cleaning department or I am from uh, the uh, accounting department. And I would like to report a problem with my printer. Well, actually, there are three problems with my printer. The first problem is, ya dice el first problema. The second problem is, is and the third problem is this. Luego viene Freddy y va a hacer unas preguntas para uh, darle el diagnóstico. ¿sí? Y luego ya cuando haya hecho el diagnóstico, va a decir, ok, I will send a, a tech uh, right away. Voy a enviar un técnico en este momento. Eso va a ser para ahí es donde vamos. ¿verdad? Entonces es importante, es imperativo que usted haga este ejercicio de los tres items para poder... Uh, hacer esa, ese 
esa actividad, si no, no la vamos a poder hacer. Si usted no, no hace este ejercicio, no la vamos a poder hacer porque no va a tener con qué material uh, eh, poder participar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de, de lo que vamos a hacer mañana? No, oh, ok. Entonces, uh, ya pues, now I can make a phone call to report a problem. Uh, puede, puede decir ya usted eso porque ya uh, reportó tres problemas conmigo. Entonces, vamos a hacer esta, vamos a tener como dos uh, uh, participaciones solamente y mañana seguimos con las otras participaciones. Esto, report a problem using formal language. Formal language es lo que hemos usado nosotros. I would like to report. Yeah. Ese sería formal language. El otro informal sería, I want to report a problem. Ese sería informal, ¿verdad? Entonces, Uh, what is the most common problem with printers? How often do you use them? Yes, most common problems with the printer sería como el ink or papers get stuck or the tray gets stuck or it doesn't print. Esos serían the most common. Entonces, eh, Mike y Maria son las dos que están hablando acerca de este problema. Y dice, Mike Hernandez, IT department. Sí. En el caso de Freddy, sería Freddy Enrique, IT department, o Freddy Vázquez, IT department. Hello, Mike. This is uh, Eugenia, or Aida Eugenia from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Uh, Ramirez? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Si se fija, ya pusimos dos cosas la anterior solo decíamos it's uh, making a, a strange noise o funny noise hoy ya le pusimos dos cosas it it's doesn't seem to be working and it's making a strange noise is there a message in the control panel the control panel es donde se ven los numeritos es, el, es, es la cajita digital que traen los, las impresoras ese se llama control panel yes It says service. Also, there is a red light on the arrow button. See, ¿Sí? red light on the arrow button. Arrow button es el botón de errores. I would like you to come soon to check it. Me gustaría o quiero que venga lo más pronto posible para revisarlo. I see. I'll be there right away. Ah, ya veo, ok. Voy a estar allí en un instante. En un minuto, en un segundo, como le quiera decir. Right away quiere decir que ya, ya va a ir para allá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna palabra que no haya entendido ahí? ¿Alguna pronunciación? Botón, así. Bottom. Bottom. Oh, ese es error button. Button. Bottom. Button. 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 Yes, se, se dice la T, la T O es muda. Y entonces se dice button, button. Button. Yes, button. Button. Entonces, si usted dice button, button, no se ve bien, ¿verdad? Entonces, button, button. Que es el botón. Ok, entonces vamos a tener a, a, a Aida, Eugenia con Freddy Enríquez. Empieza Aida, ¿verdad? Aida va a ser la IT department. ¿Cuál es el apellido? Freddy. Es Vázquez. Vázquez. <coughs> Freddy. <laughs> Freddy Vázquez eh, IT Department IT Department Usted la IT, IT Department Usted la IT Department Ok um, para Yo voy a decir lo de Mike Usted va Usted la IT Department Por ejemplo si usted trabaja en la Pizza Hut Diría Aude Ramírez Pizza Hut 
Pero en este caso, usted es el IT department, es el departamento de eh, Information Technology. Entonces, y ahí en vez de decir Mike, voy a decir Freddy. No, es que usted es la IT oh, department. Yo, ah, ok. Ajá. Um, ok, no había entendido. Sí, ¿eh? Aida Ramírez. Eh, se me olvida cómo se dice. Ay, sí. Apellizca. Ay, sí. Pedí que sí. Ay. Ay. Yes. ¿eh? Ya lo voy a anotar. Ok. Vaya. No, Ay, sí. no voy a anotar. Aida pero... Ramírez. Ay, sí. Department. Ok. Hello, Aida. Uh, this is Freddy Vasquez from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Vasquez? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Check it. I see I will be there right away. Right away, yes. Very good. Okay, entonces esta sería the control panel. Control panel. Control panel. Yes, el, ese es, uh, usted dijo control panel, yeah, es control panel. Control. Control yeah. panel, yeah. Y en esta palabra, um, Freddy, es uh, ses. Uh, ses. 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 No seis, es ses. Uh -huh. Uh -huh. Ses. Si fuera pasado, diría sed. Sed. Uh -huh. Pero como es presente, ses. yes, it says service. Y la yes. otra, esta es error. Error, error. Bien. Yeah. Uh, no, error, no, error, no. Error, error. Yeah. Error, yes. Yeah. Um, error. Error, yes, correcto. Entonces, léeme esta. Uh, eh, bueno, aid, Aida, léeme esta para decir control panel. <coughs> Acuérdense, <coughs> es control, es control panel, no control. Control, es control. Yeah. Is control? there a a uh, messages in the control panel. Very good. Uh -huh. Ready? Yes. It says service. Also, there is a red light on the error button. Button. There we go. Yes, button. Very good. Good job. Ahora switch okay. places. Um, Freddy Vasquez, IT department. Hello, Freddy. This Aya Ramirez from accounting. I would like to report reports a problem with my printer. Uh, what is the problem, Miss Aida? I doesn't seem to be working, and it is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes. It says service. Also, there is a red light on the error bar. Button. Acuérdense, la, la, la T y la O no suenan. Entonces, solo queda la but. Y mm. Button. Mm. Button. Okay. Mm. Ay, no. Me quedo no. ronca. Como que diga pacun. Okay. Button. Mm. Button. Botón, mejor dicho. Okay. Yes. <laughs> Me voy a volver a repetir. Yes, huh? yes. Yes. It says service also the red light on the error bar. I would like you to come soon to check it. Check it, yes. I see. Check it. I see. I'll, I'll be there right away. Okay, very good. 
Yes, uh, este, uh, and Freddy, is message, message. message. Yeah. Message, 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 sí, estás pensando mm -hmm. en el masaje, está bien. Yeah, <laughs> yeah. it is message, message, message. Very good, excelente. Well, um, hasta ahí vamos a llegar, voy a pasar lista y, y nos despedimos. En el you tomorrow, acuérdense, trabajen en el, en el, en el homework para que podamos hacer la actividad mañana. Entonces, uh, vamos a empezar con Aida Eugenia uh, Ramírez. Good night. Good night, Aurea. Mm -hmm. eh, Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night, uh, Christopher Manuel. Tamaris Lisset. Good night, teacher. Good night, David Alfredo. Good night, teacher. Good night, Diana Sofía Rodríguez. Edwin Samuel. Good night, teacher. Good night, Good Evelyn Yajaira. Good night, teacher. Good night, uh, Freddy Enrique. Good night, teacher. Good night, uh, Jose Francisco. Jocelyn Tatiana. Josué Orlando Barrera. Martha Esther Ayala Díaz. Good night, teacher. Good night, Monica Daniela Arquera. Nancy Eugenia. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Uh, Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night. And Susana Abigail Hernandez. Okay. okay. Have a good night, all of you. Bye-bye. See you tomorrow.